Fala aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, um grande RPG medieval, Kingdom Come Deliverance. E já quero também agradecer o Nasher por ter traduzido o jogo pra gente. A comunidade agradece de coração, mano. Valeu mesmo. E, pessoal, bem, vamos aqui conferir o jogo juntos, ok? Eu sempre quis jogá-lo... Mas sem tradução não dá, senão você não consegue aproveitar a história e a campanha, né? Eu até pretendo, galera, fazer uma série do jogo até o final, mas eu preciso do interesse de vocês no vídeo, ok? Deixem comentários, like, é, comentem aí se vocês querem realmente uma série até o final, porque assim, o jogo lançou em 2018, então praticamente todo mundo já viu, já conhece, já jogou, né? Se não, fica somente aqui como um vídeo de apresentação, belezinha? Então, sem mais, bora para o início de gameplay. Esse aqui, pessoal, de longe, é um dos melhores jogos de simulação medieval com sistema de RPG do mercado. De longe, mano, não tem igual. Aí sim, hein? Totalmente em português, mano. Quanto tempo será que ele levou para traduzir o jogo inteiro, hein? Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. <laughs> Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry... How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I, I just scratched myself is all. Hmm. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. 
<laughs> now get up, you rogue. <sighs> Tá aí, agora começamos mesmo. Personagem, por meio das duas primeiras opções deste diálogo, você pode decidir as características predeterminadas do personagem. Se não tiver satisfeitos com ela, não se preocupe. Todas as características podem ser desenvolvidas sem limitações. Então, ou seja, durante a jogatina você pode né, upar o que você quer. Mas, vamos lá, eu quero começar com... Força, eu estava trabalhando na forja. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. <laughs> a suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Por que eu me interessaria por espadas? Pera aí, Matias estava me ensinando a atirar com o um arco. Eu estava com Bianca. Se eu não me engano, Bianca é a pegadinha dele. É... Pode ser esse aqui. Eu estava com Bianca. Você quer um blow by blow account de tudo que fizemos? O que é isso? Uma interrogação? Tudo bem, tudo bem. Sorry, son. É apenas que eu me preocupo com você. Obrigado, Ma, mas eu não sou 4 anos old. Eu sei, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Falar com meu pai. Meus amigos estiveram aqui. Eu estou com fome. O pai está bravo comigo. Você precisa de ajuda. Esse aqui. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. <laughs> Como assim? Uh... Aqui. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the fort on to you one day soon. You've been caught in that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Hum, eu estou com fome. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Is father angry with me for sleeping late? Eu só não lembro se o jogo é totalmente dublado. Se for, mano, sensacional. Não lembro, galera. Você precisa de ajuda? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. OK. Eu achei que está um pouco baixo, galera. Ou a impressão minha. Pera aí. É, configuração áudio. Ah, aí. Eu deixei ali, ó, no canto superior esquerdo. É o FPS, ok? Para vocês conseguirem ver como o jogo está saindo aqui. Se está bem otimizado ou não. Ué! Ah, é o E. Olha, que legal, hein? Era assim que pegava o item? Tinha animação? Caramba! Ah, estou jogando aqui tudo no máximo, tá, galera? Tudo aqui no máximo. Levanta, cara. Pô! Eu tive que subir na mesa pra pegar, cara. Como assim? <risos> que merda. Tá, peguei. É importante levar, né? Furtividade. Se o objetivo... Ai, caramba, viu? Queijo. Comer, né? Tá, comemos. A fome ali passou. Aqui é a nossa casa. Ah, não, aqui é o armazém. Peraí, tem um baú aqui que eu lembro? Cadê? Aqui, ó. Pregos, bandagem. Tem sangramento, tá? Tem sistema de sangramento. Olha como o jogo está bonito, mano. Caramba, hein? Muito bonito. Ele simula realmente 
é, uma cidade, uma vila medieval. É impressionante. É um jogo de mundo aberto, tá, galera? Então, assim, pra quem não conhece, esse aqui é o prólogo. Depois o jogo te solta no mundo, tá? Então a gente começa, ó, aqui, bem nessa vila aqui, ó. Falar com meu pai. Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês o sistema de interface. Aqui a gente vai ter o um inventário do personagem, com os itens, armas, armaduras, comidas e por aí vai. Objetos notáveis, que seria tipo item de missão. Aqui os itens equipáveis, capacete, coifa, é, malha de pescoço, ó, cota de malha na cabeça, escudo, mão principal, arco, anel, esporões, hum, armadura de placa, cota de malha, mano, tem coisa pra caramba. Aqui a descrição é, dos itens equipados no personagem, a gente consegue ver tudo aqui, saúde, energia... Saciedade seria fome. Jogador. Olha que interessante. O sistema que o jogo tem é tipo Skyrim. Então assim, tudo que você vai fazendo no jogo, dependendo do que você está usando, você vai upando aquilo. Ó, tá vendo aqui? E assim, nível principal. A gente está no nível 1. Quando você clica aqui, você expande o sistema de, de habilidade que você pode upar por aqui. Olha só, um exemplo, esse aqui ó. Você cresceu em condições de pobreza, então o conforto das camas tem um efeito reverso em você. Quanto pior a cama, melhor você dorme, e vice-versa. <risos> Mano, como assim? Que legal. É, aqui, ó, de força, ó. olha só que legal. Habilidade de força, olha isso aqui, por exemplo. Bloquear os ataques do adversário com o um escudo consome 30% menos de vigor. Então, olha a gama de habilidade que o jogo tem, tem coisa pra caramba ó, carisma visibilidade quando você quer ver o que cada tipo de atributo faz é só clicar no que? notoriedade, barulho, velocidade estado, saúde, vigor energia e saciedade aqui, habilidade de combate, olha só olha quanta coisa espada, machado, massa Combate desarmado, não tem habilidade, não sei porquê. Bem, abrir trancas, adestrador, caramba, caça. Com seu cão você pode caçar presas como lebres e servos, pode até mesmo enfrentar um urso. Que da hora, mano. Alquimia, tem sistema de alquimia também. Bebida, caçar. Equitação é habilidade com montaria, né? Furtar, furtividade, herbalismo, leitura e manutenção. Efeito, reputação, né? Aqui é a primeira cidade, então 100% padrão. Estatística geral. Aqui a gente tem, não pode clicar ainda, diário. Missão principal e secundária. O mapa. Olha que da hora, pessoal. Uma coisa bem interessante aqui para a gente ressaltar. Você consegue ver é, algumas curiosidades da época medieval, né? Tipo uma lore de fundo. Então, o jogo conta para você. Ele te ensina. Então, se a gente vem aqui, ó, fazendeiro, olha só. Os vilarejos medievais constituíam cerca de 90% da população. A maioria delas engajadas na agricultura e pecuária. Embora os fazendeiros fossem homens livres e donos de suas casas, a terra sobre eles estava arrendada pelo monarca. Ou melhor, pelo nobre que a obteve do rei em feudo. Eles pagavam uma parte de seus ganhos anuais como aluguel. Fossem dinheiro, mel, trigo ou outros cultivos. Às vezes, eles também eram obrigados a trabalhar para a nobreza, ou seja, trabalhar sem receber em terras agrícolas que pertenciam ao senhor feudal. Isso é bem bacana, você pode vir aqui e pegar algumas curiosidades aí da época, né? Sensacional, mano. Certo, então essa aqui é a parte de interface por enquanto. Vamos continuar. E aí, pai? At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. 
Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. Okay. I need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails Martello. I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, fish or drunkard? <laughs> That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. <laughs> sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasso. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. <laughs> you say vision. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Tá aí, a primeira missão principal. Tá muito bonito o jogo, hein? Olha isso, mano. Caramba, que legal, galera. Cavalo aqui? Cavalão? Ó. Então tá, se a gente apertar o M aqui e ver no mapa, ó. Cobrar a dívida de Kanesh. É, comprar um saco de carvão no mercado. Hum, comprar cerveja na taverna e... Pegar a cruzeta no castelo. Ok. O jogo é muito parecido com Skyrim, né? De maneira assim geral. Só que sem, né? Magias. <risos> Ai, caramba. Olha a textura do personagem. Tá muito bonito, mano. Não é? Ô! Oh! O que você fez, cara? Nossa, que a bala deu uma porrada no cara. Cometi um crime. Mano, não acredito. <risos> não acredito. É o E, mano. É o E. Aqui, ó, o cara. Ó. Nas lojas, você deve primeiro colocar suas compras em sua cesta e depois confirmar a compra com X. Ou tentar pechinchar. É, nível de persuasão, né? Com certeza, sim. Tá, o carvão a gente tem que comprar... Aqui é o quê? Ah, cobrar a dívida. Vamos aqui primeiro? Cadê o cara? Opa, opa. Ó, esse aqui é o machado do meu pai. E aí, cara? God be with you, Kunesh. What do you want? Hum, meu pai me mandou pegar o dinheiro. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Hum, pera aí. Pague o que deve ou <risos> Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Caramba, hein? Persuasão, galera, vamos lá. Às vezes você precisa de poderes de persuasão para atingir seus objetivos. O sistema de persuasão aqui, galera, é bem complexo, tá? Ao conversar com as pessoas, você geralmente pode escolher que tipo de impressão deseja causar nelas. Uh, você pode simplesmente usar oratória, que é influenciada pela reputação que você tem naquele momento com a pessoa com quem está falando. Então, na verdade, o primeiro ali, ele vai depender é... do seu nível de amizade com aquela pessoa, se eu não me engano, tá? Na Idade Média, a posição social era crucial, por isso a qualidade de seu traje e o quão bem vestido você está, juntamente com sua reputação, Podem fazer uma grande diferença na forma com que as pessoas respondem a você. Olha isso que louco. Então assim, quanto mais bem vestido eu estiver, 
mais chance eu tenho de persuadir uma pessoa. Tipo, posição social, saca? Olha que da hora. Se você parecer perigoso, as pessoas terão medo de confrontá-lo. E é mais provável que lhe sejam atribuídas missões arriscadas. Tudo isso depende de sua força e do efeito dissuasivo de suas armas e equipamentos. Mas outras coisas como manchas de sangue em suas roupas também exercem influência. Mano, sensacional, hein? Às vezes você pode contar com o dinheiro para falar por você. Você só tem que estipular uma quantia convincente. Subornar pessoas funciona da mesma forma que comprar. Em casos especiais, você pode tentar qualquer outra habilidade, como equitação, por exemplo. Hum, seu dinheiro, a quantia que você quer pagar. Tá? Nível de oratória total. Nível de carisma total. E nível de força total. Ah, entendi. Então, ali, ó, o oratório vai influenciar naquela boquinha, o carisma no coração e a força naquela espadinha. Hum, entendi. O nível de reputação com sua contraparte. 27. Henry guarda. Ah, entendi. Então, assim, sempre que o nosso nível estiver maior do que o do, do guarda, por exemplo, a gente consegue passar. Só que ali ó, no oratório está com um símbolo de interrogação. Então a gente não consegue saber. Legal, né? Tá. Você pode contar com a visita dele. Pague, bebo. <risos> Vamos tentar isso aqui? Look. I know things aren't easy. The wife ran off. Booze is dear these days. And you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt. And I can't leave here without something. You son of a whore. <risos> Fracasso. Olha lá. E reputação And perdida. Porque eu não consegui. No? Well, I'll teach you then. Farewell. Filha da mãe. Tá, gancho direito. Golpe de mão direto no rosto. Chutar. Travar no oponente. Destravar. Bloquear. Ok, vamos lá, galera. Tá, ali é o vigor, né? O amarelo. Se um ataque do oponente atingir sua armadura ou você o bloquear, seu vigor será consumido. Ao esgotar completamente seu vigor, você não poderá se defender e sofrerá ferimentos. Os ataques também consomem vigor, especialmente se você estiver carregando uma arma pesada. Já o vermelho seria saúde. Se você se proteger mal ou se sua armadura for fraca, os ataques irão feri-lo. Ferimentos graves causam sangramento, que por sua vez leva à morte. Quanto mais saúde você consumir, menos será o seu vigor máximo. Ok. Oponente. Este indicador mostra a saúde aproximada que seu oponente ainda tem. Quanto mais ferido ele estiver, mais lentamente ele atacará e reagirá. Quando é, o fim estiver próximo, ele poderá tentar fugir ou se render. Olha que bem louco. Seus ferimentos, ok, bora. Espera. Defende. Caramba. Toma. Boa. Filha da mãe Pior que é treta, galera Não é fácil não, velho Nossa, será que eu ganho? Tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado Defende, defende Mas que merda, cara Toma mas eu... Toma! Gostei, gostei. <risos> eu tô ganhando, eu acho. Olha a vida dele. Caiu bastante. Bem na cara, bem na cara. Boa! Nível alcançado. Muito bom. Mentira! Meu, eu perdi muita vida, galera. Eu tô, eu tô ferido. Eu tô ferido. Eita! Mentira. Ganhei! E ó, só pra vocês terem uma noção como é o sistema de escolha no jogo é bem feito. É, eu lembro que na vez que eu joguei há muitos anos atrás, 
Uh, eu não consegui derrotar ele no combate. E eu pedi ajuda pros meus amigos. Aí eles vieram e bateram nele pra mim. Que eu me lembre, tá? Foi algo assim. Então o jogo tem um sistema de escolha bem legal, mano. Bem feito. Pera aí, cadê? Ele falou que eu posso vir aqui e pegar tudo, né? Então, o machado. Ué. Machadão recuperado. Uh, mais o quê? <risos> Comer na panela dele. Pera aí. Ué. Aqui, ó. Aê. Ou eu também, se eu quisesse, poderia entrar aqui furtivamente. Em modo furtivo e roubar. Saca? E já era. Bem, próxima missão, galera. Mano, o jogo é muito bom. Meu Deus, mano. Eu tenho que vender, né? E comprar o carvão? Então, pera aí. Uh, vender. Machado, martelo e... Prego. Comprar. Carvão era... 10, né? Aceitar. Verificar cesta e... Fechar negócio. Foi. Aí. Tem mais o quê? Ir à aula de esgrima e... Comprar a cerveja na taverna. Eu posso jogar um jogo de dado aqui, ó. Legal. Eu posso falar com o pessoal também. Except mother noticed and had a word or two to say about it. <laughs> no mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't Legal. want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Bora. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Ele vai ensinar pra gente as noções básicas de usar uma espada. Da hora. E ó, o jogo está rodando bem, hein? 80 FPS. Aqui ó, que tem mais detalhe, 80. Vixe. Animação 30, nossa. É um bug na verdade, né? Mal otimizado ainda. Alex. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander in chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. And don't and forget about Gutenberg. Well, Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson, doesn't he, Fritz? Too, I might you. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. 
I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. <laughs> you think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But, doing some turns all day. What do you say, Henry? <risos> Mano, eu tô, eu tô todo ferrado, galera, por causa da treta. Caraca. Simples assim, né? Claro. Vamos lá. Oh, well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Ir com os amigos à casa do alemão. Ok. Onde que é a taverna? Ué. Ai, aqui. Aqui, meu amor, galera. Ó, a Bianca. Bianca. God save, my lovely. Hey, you're looking well today. <laughs> you too, handsome. What brings you? Oh, ela é bonitinha, hein? Uh, você. Your beauty, of course. <laughs> oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Hmm, um jarro para meu pai. O alemão está falando bobagens. Pera aí, esse aqui. I need ale for father. A pitcher as usual. Aye, bring me a cool one from the cellar. <laughs> But of course. You are. Thanks. It's on me today. <laughs> you can pay Eita me back this moleque. evening. Out of the question. Aí sim, hein? Here you go. And this evening I'll have something more ah. for you. <laughs> I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. <laughs> you too. Oh, um, by the way, that shifty looking fellow was asking after you. Vanya. I suppose he is a man who makes his coin rubbing on his Roubando. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. Ele é novo na cidade, né, galera? Ele pode ser um espião, sabia? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. How? I've got something special for you. Eita. Now what would that be? Your favorite, ah. Savior Schnapps. Really? You're an angel. Eu achei que era noite alguma coisa, hein? <risos> Ai, caramba, viu? Tchau, meu bem. Bora, galera, bora. Chega de mulher por hoje. Tá, gravando o jogo, eu posso... Ai. Mentira. Sério mesmo? Ué, eu não lembro disso, mano. Eu posso matar a ga... Urtiga. Eu posso matar a galinha? Tá de brincadeira, jogo. Tá, Urtiga. Urtiga também. Eu tô pegando mesmo? Você descobriu o ferreiro. Nossa, mercador tem coisa pra caramba. Ó. Meu, e o sistema do mapa? Olha que lindo, velho. Sério. Eu acho que esse jogo aqui tem o melhor mapa que eu já vi no mercado, mano. Skyrim também é legal o mapa, mas esse aqui, hum, não tem igual. É, pera aí. Vamos pra aula de esgrima? É aqui, né? É. Quando eu joguei, galera, a primeira vez, eu lembro que eu joguei até, che... até sair daqui, se eu não me engano. As ovelhas, que da hora. É aqui, ó. E aí, cara? E aí, galera? Vale uma série ou não? Não esqueçam de deixar nos comentários, por favor, mano. Podemos? We can. Good. And since today is the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ok. Tá, aqui a gente vai aprender a combater realmente. Keep moving. Your life depends on it. 
Durante o combate, mantenha-se engajado. Tá. Shift esquerdo, né? Tá. Shift ao marco. Você tem que colocar seu peso no seu ataque. Se você só fiddle around, você vai chegar nowhere. Try slashing from different sides. Tá, o mouse é a direção. Never repeat yourself. Direção. All right. Nice. Good. Fine. Not bad. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Tocar. Good. Now you're getting it. Boa. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one sequencial, blow, follow it with another. Espera aí, você pode executar ataques consecutivos para realizar uma sequência. Uh... Ah, entendi. Muito bom. Aí eu mudo a direção que o cara tem menos chance de conseguir defender. Saquei. Boa. Mano, muito louco o combate desse jogo, mano. Não tem nada igual no mercado, galera. Nada. Ué. Só isso, seu vagabundo? <risos> Não, tá bom, tá bom. É o básico, né? Valeu, cara. Ok, vamos agora ajudar os amigos. Onde que é? Pra cá? Mercador. Comprar. Brocado? O que seria isso aqui? Um pano de seda popular entre as classes abastadas devido ao seu padrão colorido e ricamente detalhado. Peso e custo. Legal, hein, mano? Ferramenta de alfaiate. Tá aí. Pera aí. Onde que é a missão? Por aqui? <risos> Será que o pessoal vê? <risos> Nossa, que mancada. Ai, ah, é aqui, ó. Are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? <laughs> Por <que eu? laughs> Because you're the clever one. Yeah. Oh. Uh-huh, say. E agora... Eu não lembro. Fazer a esposa do alemão sair de perto da casa. É ela ali? Eu acho que sim. Seu marido está causando problemas. Eu só fui para a taverna e seu esposo estava lá falando nonsense. Eu pensei que alguém deveria levar ele para casa antes de ele se encontrar em problemas. Que tipo de nonsense? Ah. Bem, ele sempre dizia que Sigismund era certo e que o rei Wenceslas é um drunkard. Esse tipo de coisa. Some people took exceptions. So é, ele está thought... falando a verdade, né? Almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Aí. Ué. Reputação perdida. Sério? What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! <laughs> Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Dodgers! You bastards! What the fuck do you think you're doing? <laughs> hey, Hans, can't you see? 
We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in a tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse hunts! Let's make those smites off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this boxy Deutsche? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. <laughs> Let go. Fucker! I'll make you pay for that. Porrada, galera. Vem, vem, vem. Ué, cadê? Não, ataca. Cadê? Eita, moleque. Caramba, hein? Toma. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way. Fugir? Ah, é, lembrei. Pode crer. Corre. Que da hora. Mano, olha que bonito esse jogo. Uh... Bem, segue eles, né? Segue o rumo. Tipo, mano, imagina na época. Qual que era a diversão da molecada? Tacar esterco. <risos> Nossa, que abalo, né? Jogar esterco na casa dos outros, mano. Cê é louco. Isso aqui é o quê? Ó. Que bonito, né? Ô vaca, sai daí. Ué, tem que seguir ele. Aí, fugimos. E agora? No barracão? Eu acho que é só seguir ele, então. Não é? Olha que da hora. Caramba, hein? Eu posso me lavar? Sim. Aê. É aqui. Bate um print. Well, we sorted that Deutsch out. <laughs> that was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dog? <laughs> Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Bom trabalho. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. <risos> tá, e agora? Já era? Bem, vamos voltar para o meu pai? Ah não, tem que pegar o um negócio aqui no, no castelo, né? Pode crer Perdão, galera Esqueci, mano Como você? O alemão estava acusando o rei na taverna. I've just been to the tavern. The Deutsch was saying all kinds of shit about how Sigismund should be king. That bastard. One day he'll get his teeth knocked down his throat if he doesn't shut up. Boa, de dura. <laughs> Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? <laughs> ah, shut up and give me one I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I'd better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. 
Aê, legal, mano. E aí, pai? Era só isso mesmo? Pera aí. Sim, fechou. About time. Have you got everything I wanted? Não. Oh, oh caramba. How much long? No, I don't. Apertei errado, galera. I have charcoal, the hilt, and the Boa. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as hell. <laughs> <laughs> Go back and get me another, and you Só can pay por... for it yourself. That's the price of stupidity. Mentira! Só porque eu demorei. Olha o realismo do jogo. Mentira, mano. Tá de brincadeira. Aí, consegui outra cerveja. E agora eu consigo entregar. Pô, pai. Você também é fogo, hein? Brincadeira, hein, cara? About time. I have charcoal, the hilt. Good job. Aê. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasal did for us. Look at that lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damn if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. This will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. And fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Legal. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Right. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? 
I had my reasons, Hal. And here, I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau and founded a university, and all without a war. E tudo sem guerra. Da hora. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Vergonha. Give it here, and we'll put it all together. be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. <laughs> eu acho que eu já peguei, não peguei? Pera, eu acho que sim. Já tá comigo. Here are those nails you wanted. Henry, what are Thanks. you waiting for? Bring so those how's nails. Bianca? Um, she's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? <laughs> As mina tudo querendo pegar ele, mano. Você anyway, é louco. I'll be on my way. Sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. <laughs> it's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. Hmm. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? try it. Mas é um borrador. Olha isso. Cagão. <risos> Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us? I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasso. The honor is mine, Sir Radzik. 
Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green in the forge. Huh. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in scallets, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them. Meet. You have to keep going on about it. <laughs> then you've no need to learn swordplay. Treta. A messenger. He was in a hurry. What's happened? to the house and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ele tem uma dívida comigo? Legal. Caramba. 
Someone's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Tem um cara vindo, tem que correr, tem que correr, corra, <risos> só corre. Pra onde? Bem. Enche, 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 vai, vai. Aqui? Era pra lá, não era, galera? Ai! Ai, não! É inimigo? Ai, morri, morri. Já errei. Já era. Tem que correr pro caminho certo, pessoal. Foi mal. Que merda, viu? Pera, pera. Pra cá. Pra cá. Ah, será que é ali? Eu acho que é aqui. Ué, não consigo. Aqui, ó. Pronto. Pega o cavalo. Como que eu pego? É o X, galera. É o X, mas que merda. Tá, tomei dano. Só segue. <risos> da hora, da hora. Aê! Eu tenho que continuar. Caramba. Rovina. É, o jogo foi muito, muito bem feito. Moleque. Que qualidade, hein? Vai, mano. Vai, mano. Corre. Almor vai para a direita, ao Santuário. Vai embora, vai embora. Pera aí, pra lá ou pra cá? Bem. Ah, a estamina ali do cavalo. Em verde ali, galera. Boa. Estão aqui ainda, mas que merda. Eu acho que eu só tenho que correr, não é? Ó, oh. pronto. Para não, para não, para não. Fujam, legal. Vai, 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 vai. FPS tá bom, hein? Cavalo, aguenta, cara, aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. 
Tá quase. Aê! Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Scalitz. They burned it to the ground, slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning, and, and they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Who is that? I, I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. As good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the insides of the attackers? And were there any more survivors? So, um... I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Scalitz. The ones who did the slaughtering spoke a, a strange language. They burned Scalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Scalos is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you 
for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Que prólogo, hein, molecada? Que prólogo. Ué! Ué! Cadê a textura? Será que eu não baixei ainda? <risos> Talvez sim. Tem, tem uma textura que você pode baixar a parte do jogo, né, pra melhorar. Galera, é o seguinte, vou encerrar o vídeo, ok? Não sei se eu vou continuar, vai depender aí de vocês. Esse aqui foi o começo de gameplay. Jogo incrível, né? Deu pra ver que a história, sistema de combate é bom. É um jogo muito amplo, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Mano, o jogo é sensacional. Então, assim, pra uma série até o final vai depender aí, né? Como eu falei novamente de vocês, belezinha? Deixa um gostei, então. Compartilhem comentários aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!